assalamu alaikum ma suraro idan kuna biye da mu muna cikin littafin nan mai suna kibiya ratsa maza littafi na uku wanda mun karanta muku babi na takwas wanda in baka manta ba babi na takwas mun tsaya ne a inda jaruma safirat ta bada umarnin a kafa tenti to yanzu mu shiga babi na tara za mu daura kenan kibiya ratsa maza littafi na uku babi na tara ta bada umarnin a kafa tenti nan take kuwa aka kafa mata tenti aka yi mata shimfida a ciki tai kwanciyar ta ta kama bacci ba tare da fargabar komai ba a lokacin da dodanin suka kewaye tentin don tabbatar da tsaro al'amarin sarki safuwan kuwa a cikin wannan keji aka bar shi a kulle kuma a daure dare yayi ko ruwa ba a bashi ya sha ba sai da safira ta farka daga dogon baccin da ta sha bayan an kawo mata abinci da abin sha ta yi hani'an sannan ta tuno da batun sarki safuwa nan take safira ta dauki ayaba guda daya ta tafi zuwa wajen tentin ta isa inda sarki safuwan yake da isar ta bakin kejin da sarki safuwan ke ciki ta ganshi a kwance ya takura jikinsa yana karkawar yana karkarwar dari sai ta ji ta kamu da tausayinsa amma ta tuno cewa ran ta fa yake nema sai zuciyarta ta kekashe ta doki kejin da hannunta safuwan ya mike a firgice zumbur kawai sai ya ga safira tsaye a gaban sa ruke da ayaba tana yi masa wani irin murmushi na mugunta kawai sai ta cire ayabar guda daya ta cilla masa ita cikin kejin ta ce na san kana jin yunwa sai ka fara cin wannan ko da jin haka sai ta kaici ya turnuke sarki safuwan ya tuna cewa shi fa sarki ne mai isashen iko amma wai shi za a wulakanta haka safuwan ya dubi safira cikin tsananin fishi yace zai fi kyau ki kashe ni domin ba zan yadda ki ci gaba da muzanta ni ba sai ka ce wata dabbar daji kin kulle ni a cikin keji kina bani dan itaciya da na ci gaba da rayuwa a haka gwara ma na kashe kaina ko da jin haka sai safira ta bushe da dariya lokaci guda kuma ta turbuna fuskar ta ta ce ba zan kashe ka ba kuma kai ma ba za ka iya kashe kanka ba saboda rayuwar ka da komai naka yanzu a hannuna yake anan a wannan cikin kejin zaka kwana duk sanyin nan da ake yi akan ka zai kare kuma babu wani abinci da za a sake baka face wannan ayaban idan ka cinye ta za a baka ruwa makorwa hudu ka sha sai da safi ko da gama fadin hakan sai safira ta juya ta koma cikin tentin ta ta je ta yi kwanciyar ta fitar ta ke da wuya sai sarki safuwan ya fusa ta ainun zuciyar sa ta kama ta farfasa kamar za ta kone saboda bakin ciki don haka sai ya yunkura domin ya kama kansa da hannayensa biyu da nufin ya murde kansa wuya amma sai ya je hannayen nasa sun daskare ya kasa ma ya kasa motsa su kuma ya ji wani irin mugun zugi da radadi ya shige shi bai san sa'ad da ya kwalla ihu ba kawai sai ya dingire kasa a haka sarki safuwan ya kasance yana shan azaba ta radadi da radadi har gari ya waye sai da safira ta farka daga bacci ta ci abincin ta ta yi wanka kuma ta gama kintsawa sannan ta zo ta yi nuni da hannunta zuwa kan safuwan sannan ya dena jin zafin da yake ji kuma ya iya sauke hannayen sa kasa daga jikin kansa a wannan lokaci zazzabi ya rufe sarki safuwan sakamakon kwanan da yayi a cikin sanyin nan take safira ta sa aka bude kejin aka fito da safuwan a matukar galabaice ga yunwa kuma ga rashin lafiya nan take ta sa aka bashi abincin mai rai da lafiya yace ya koshi kuma aka bashi magani ya sha gama hakan ke da wuya sai aka mayar da sarki safuwan cikin kejin sa aka kulle haka dai jaruma safira ta ci gaba da wulakanta sarki safuwan har tsawon kwanaki uku kuma sau bako sau bakwai sarki safuwan yana yunkurin kashe kansa yana kasawa a rana a ranar kwana na ukun ne da farkon yan mace sai ga dodo gargus ya dawo tare da amaryar sa ko da ganin su sai safira ta ruga gare su cikin matukar farin ciki ta rungume su kuma ta take kuma nan take 
tasa aka yi shiri aka ci gaba da tafiya aka durfafi birnin kisara wannan shine abin da ya faru ga jaruma safirat bayan ta sami nasarar mallakar kwari da bakanta wanda mahaifinta boka sai ham ya sana'anta kwari da bakan da duk wanda ya mallake shi tamkar ya mallake duniya ne al'amar ragowar manyan sarakai kuwa da manyan matsafa da jarumai wadanda suka zo yakar jaruma safirat domin su raba ta da kwari da bakanta sai kowannen su ya koma zuwa garin su cikin rashin kwarin guiwa tashin hankali da matukar damuwa don haka sai suka yi ta yada labarin rashin nasarar da suka yi nan da nan kuwa labari ya bazu ko ina cikin kasashen duniya ko da sarakuna suka ji wannan labari sai cikin su ya fara duran ruwa saboda babu wanda yake son a raba shi da karagar sa ta mulki a maishe shi bawa wasu sarakuna kuwa sai suka rinka yin dariya suna karya ta wannan labari domin ba su ma yarda da cewa akwai wani kwari da bakan ba a duniya wadda ake cewa jaruma safirat ta mallake shi wadanda bokayen su suka yi bincike suka tabbatar musu da cewa lalle wannan al'amari gaskiya ne sai suka fara shirye taro na musamman domin su san hanyar da za su bullowa al'amari tun kafin abin ya zo ya riske su har gida nan da nan sunan jaruma safirat ya tumbatsa a duniya ya zama na cewa ana ana koda tafiye da yadda ma take a can birnin Istanbul kuwa wacce ta kasance daurar musulunci sarkin da ke mulkin sa sarkin da ke mulkin su ya kasance wani dattijon mutum wanda shekarun sa sun haura 90 tsufa ta riske shi amma yana da dagu da daya jal wanda ake kira da suna Yarima Najib Yarima Najib ya kasance sarokin jarumi kuma gwarzo mai tarwatsa maza a filin daga baya ga haka ya kasance jarumi mai tsananin sa'a bisa duk abin da ya sa a gaban sa domin tun tun da ya zama cikakken saurayi duk kasar da aka shirya a nahiyar duk gasar da aka shirya a nahiyar shi yake zama zakaranta walau a cikin biranan su na musulmai ko kuma a birnayen birnayen ma'abota bautar wannan Allah bisa wannan dalili ne bisa wannan dalili ne Yarima Najib ya zama sananne kuma mai matukar farin jini a wajen ƴan mata amma ko kadan hankalin Najib baya kan soyayya da aure burin sa guda daya ne jal a duniya kuma tun yana yaro karami ya so ya cika wannan buri amma sai mahaifin sa yake ya bashi damar hakan ba komai bane burin Yarima Najib ba ce ya zage ya gaba daya kasashen da ke cikin daular Larabawa ya ga kowace irin kabila game da al'adun su da addinin su kuma ya rubace su domin ya zamo abin tarihi mahaifin Najib ba shi da kowa a duniya face shi mahaifiyar sa ma tun yana da shekaru hudu a duniya tara su sakamakon wata rashin lafiya bisa wannan dalili ne sarki ya sarki yake mutuwar son Yarima Najib fiye da komai a rayuwar sa kuma ko kadan baya yarda ya nisanta da shi ana cikin wannan hali ne fataki suka kawo labarin bayanar jaruma safirat zuwa cikin birnin Istanbul inda aka yi ta yada jita jitar cewa sai wannan jaruma ta mulki duniya gaba ɗayanta a hankali kuma sai ta maishe da mazan duniya bayan mata lokacin da wannan jita jita ta yawaita a gari sai sarki Suleiman wato mahaifin Yarima Najib ya tara gaba daya fadawansa a cikin su har da sarkin yaki Yarima Najib sarki Suleiman ya rufe su da fada yana mai cewa yaya za a yi a bari ana ta watsa wannan jita jita a cikin birnin mu na musulunci a cikin birnin su na musulmai nan take aka kafa doka aka ce duk wanda aka kama yana wannan magana za a sa da karu su kama shi a kawo shi fada a yi masa hukunci tunda dai wannan al'amari ne na matsa fada masu hasashen banza haka ne tasa dole bakin ciki dole bakin ciki da dole haka ne ta sa dole bakin bakin da suke shigowa birnin da wannan da wannan zance suka tsuke bakunan su amma duk da haka ba a fasa yin maganar ba a boye a cikin gidaje ana gulma ba komai bane ya haddasa hakan ba face a wannan lokaci akwai ahalin kitabi 
a cikin birnin na Istanbul kuma suna yin addinin su na Lumana tare da su bisa Yerjejeniya bayan cikar kwana uku da yin taro Sarki Suleiman da ƴan majalisar sa ne sai Sarki Suleiman yayi wani mafarki wanda ya girgiza shi kuma ya firgita shi ainun ya zama na cewa hankalin sa ya dugunzuma ainun fiye da koyaushe a rayuwar sa ba komai ne ya jefa shi cikin hali cikin wannan hali ba face tun yana yaro kanami dan kimanin shekara shida duk abin da ya mafarki a kansa to sai wannan abu ya faru a gaske a cikin mafarkin nasa an nuna masa bayyanar jaruma inda ta ci manyan kasashen Laraba guda hudu da yaki ta sauke sarakunan su daga kan mulki ta sanya mata a madadin su sannan ta nausa wani bangare daban na duniya inda ta ci gaba da cin kasashe da yaki sannan kuma ta sauke shirin abkawa sauran kasashen Larabawan da ta bari a baya a daidai nan ne Sarki Suleiman ya farka daga baccin sa a razane yana mai rabka salati a wannan rana dai jikin Sarki Suleiman yayi sanyi sosai matuka kuma ya kasa cin abinci kiri kiri sai da kyar aka tu aka tursa sa shi yace abinci kadan bisa wannan dalili ne yasa aka yi taron gaggawa inda ya bayyana musu labarin mafarkin da yi aka ne aka yi ta kawo hujjoji akan dole a tashi a kara kai yarima najib ya dubi mahaifiyar sa yace ya ya dubi mahaifin sa yace ya abana ka bani dama domin na fita zuwa sauran kasashen duniya domin naje na daukaka kalmar Allah bisa wan, bisa babu yadda za a yi sarki Suleiman ya amince da maganar dansa duk da cewa yana matukar kaunar sa baya son rabuwa da shi koda da dakika daya ce sarki Suleiman yace da yarima najib idan har ya dawo gida zai zaba masa matar da ta dace da shi muddin ya dawo ya iske shi a raye kuma a sannan ne zai yi murabus ya bashi karagar sa kodar sarki Suleiman ya zo nan a jawabin sa sai hawaye ya suputo masa kawai sai ya ji Yarima Najib ya rungume shi ta baya shi ma ya fashe da kuka ba komai bane ya sa su yin kukan ba face wannan shine karo na farko da za su taba rabuwa a rayuwar su ta tsawon kwanaki ko watanni tun daga haihuwar Yarima Najib kawo yanzu kashegari kuwa da sassafe sarki ya sa aka yi shela fada ta cika tabba ta batse da mutanen gari game da fadawa bayan kowa ya hallara sai sarki ya mike yayi bayanin cewa yarima tare da dakaru 300 za su tafi zuwa gabashin kasashen Laraba domin su daukaka kalmar Allah ko da jin wannan batu sai jama'a aka rude da kabbara kuma aka kamu da tsananin mamakin yadda sarki ya sallama rayuwar yarima don tafiya wannan jihadi kuma kowa ya sani cewa a daidai da a dare da rana a daidai da rana daya sarki baya son rabuwa da yarima ba tare da batun lokaci ba yarima da dakarun sa su 300 suka gama kintsa suka gama kintsa dukkanin su suka yi ban kwana da iyayen su da ƴan uwan su da ma gaba ɗayan su dama gaba ɗayan su samari ne matasa babu mutum ɗaya mai aure a cikin su dan haka suna ji da samartaka karfi iya yaki da kuma jajircewa bisa duk abin da suka sa a gaba sai da aka rako wannan runduna har zuwa bayan gari yawancin wadanda suka rako su din ɗan mata ne masoyansu wasu ma an sa ranar bikin su lokacin da bai wuce shekara ɗaya ba kowa ka gani da budurwar sa amma banda yarima najib wanda shine ko da wasa ma bai taba cewa yana son wata budurwa ba kuma duk wacce ma tace tana son sa to fa ta yanka wa kanta kazar wahala da ba za ta iya fige ta ba nan dai masoya suka kama kuka da Allah da tsananin rabuwa suna suna jin kamar su fasa wannan tafiya har al'amarin ya fusa ta yarima najib ya daka wa dakarun nasa tsawa kowa tsoran fishin yarima najib yake dan haka dakarun suka haye dawakan su suka yi gaba suka suna wage wage suna wage masoyan nan nasu har suka yi nisa a har suka yi nisa a cikin daji suka bace musu da gani 
mafi akasarun wadannan zakokuran jarumai guda 300 sannan yarima Najib ne kuma abokansa abokansa ne domin tare suka tasu tare suka yi wasa don haka akwai shakuwa game da fahimtar juna a tsakanin su wani lokacin ma idan suna hira da da dariya mutum ba zai iya gane ba zai iya gane wa cewa ƴaƴan talakawa bane shi kuma dan sarki ne yarima Najib yana da matukar saukin kai kawaici kunya jin kai tausayi da sanin ya kamata amma kuma baya son zalunci rainin hankali girman kai da wulakanci sai da wannan runduna ta shafe sa'a bakwai da rabi tana ketawa ta cikin dazuzuka har ya zamana cewa sun fita daga yankin kasar su ta Istanbul sun nausa nahiyar birnin Yemen ba tare da sun yada zango ba ko sun hadu da wani mugun abu ba a daidai wannan lokaci sallar azhar yayi don haka sai yarima ya bayar da umarnin a yada zango domin a yi salla nan take kuwa aka tsaya aka kafa tantuna sannan aka yi alwala yarima ya shige gaba yayi limanci aka yi salla bayan an yi addu'ar an shafe an shafe fataha kowa ya gama kintsa kowa ya fito da abincin kalacin sa ya kama kintsa cikin sa shi kuwa yarima sai ya koma gefe daya ya zuba musu idanu kawai yana lazimi yana murmushi ko daga nan haka sai shugaban dakarun wanda ake kira da suna Samhar ya taso daga inda yake zaune dauke da gashashen nama ya zo dab da yarima ya zauna kuma yayi masa tayin nama yarima ya girgiza kai yace ai nima ina da irin wannan nama da kake ci amma bana sha'awar cin sa ne Samhar ya dube Najib cikin ya dube yarima Najib cikin mamaki yace haba ya shugabana rawan ka da abinci fa tunda asuba da muka yi kalaci kafin mu baro gida kuma na tabbata cewa kana jin yunwa ko kuwa baka da lafiya ne ko da jin wannan tambaya sai yarima ya dafa ka ya dafa ka badar samhar ya dube shi cikin murmushi yace tabbas ina jin yunwa amma bana sha'awar cin komai face sabon nama wanda aka yanka yau ko tsuntsu da aka harbo a yau don haka yanzu ni zan shiga daji na farauto abin da zan ci ga mafadin hakan ke da wuya sai yarima ya mike tsaye yace da kokari da bakanka sai yarima ya mike tsaye ya da kokari da bakan sa ya rataye su a gadon bayan sa kuma ya daure takobin sa a kogon sa take shi ma samhar ya mike ya kama shirin sa bisa ganin hakan sai yarima ya dubi samhar yace ka sani cewa babu sama da ni da kai a cikin dakarun nan idan babu ni babu kai waye zai ba su umarni idan wani bala'in ya taso ba zato samhar ya gida kai yace na san da haka amma ka sani cewa ba za mu bari ka shiga daji kai kadai ba dole ne mu baka kariya duk da cewa mun san zaka iya kare kanka kuma Allah zai kare ka daga dukkan abin ki bisa wannan dalili ne zan hada ka da mutum hudu ni kuma zan zauna na kula da sansanin ko da jin haka sai yarima yayi murmushi ya sake dafa kafadar samhar a karo na biyu yace da kyau abokina hakika kana da basira game da hangen nesa shi yasa nake matukar son zama da tare da kai nan take samhar ya zubo ya zabo mutum hudu wadanda suka san sirrin daji kuma manyan barade shagomar shagogor maya a filin daga ya hada su da yarima suka sashi a tsakiya don tabbatar da tsaro suka nausa zuwa cikin daji yarima da dakarun nan nasa mutum hudu suka yi ta kutsawa cikin daji suna dube dube da hange hange amma sai da suka shafi kusan rabin sa a ko dan karamin tsuntsu ba su ga giftawar sa ba bare wata dabba al'amarin da ya ba su mamaki kenan yarima Najib yayi wa sauran dakarun nasa hudu in kiyar su tsaya take kowannen su ya tsaya a inda yake yarima Najib ya dubi gabas da yamma kudu da arewa da kuma sama da kasan dajin yayi nazarin komai da ke wajen kawai sai yayi murmushi yace akwai mugayen yan fashi a wannan daji kuma mugayen dabbobin da suka hana
ga mugayen dabobin da suka hana kananun tsuntsaye da halittu shi yasa muka kasa farauto ko shi yasa muka kasa farauto ko da zo ma guda daya ga mafadan hakan ke da wuya sai yarima ya bude bakin sa yana mai cewa idan mutane ne ɗan uwan mu labe a wannan wuri ku bayyana kanku in kuma ba ku in kuma ba so kuke ta ku ta kare ba ai kuwa kafin yarima ya gama rufe bakin sa sai suka ji an bushe da mahaukaciyar dariya a cikin wata murya mai kauri da kaushi daga sama kafin su yarima su daga kawunan su sama su gama yin wannan dariya tuni da karu sama da mutun dubu sun sako daga saman bishiya a cikin shigar bakaken tufafi fuskokin su a rufe idanun su kadai ake gani kuma kowannen su na ruke da muggan makamai nan da nan suka yi wa su yarima najib kawanya daga can sai ga shugaban dakarun wani narkeken kato mai siffar mutanen farko ya ratso ta cikin duhuwar ciyayi yana sabe da wata sharbe biyar adda bisa kafadar sa babu riga a jikin sa kuma babu takalmi a kafar sa dogon wando ne na fatar jimina katal a jikin sa sai kuma tarin guraye na tsafi a jikin hannayen sa da kugun sa kalo daya zaka yi wannan narkeken kato ka gane cewa rikekken dan fashi ne wanda bai san wani abu wai shi tausayi ba da ganin kura ka san za ta ci mutum Allah ne kadai ya san iya adadin rayukan da wannan shirgegen mutum ya salwantar ko da wannan kato ye arba da yarima najib sai ya kare ya kare masa kallo sama da kasa da dai ya ganshi a cikin suturu mai kyau mai tsada kuma ya dubi dakarun sa ya gansu a cikin shigar dakarun gidan sarota sai ya bushe da dariyar farin ciki mai kama da kukan jaki bisa ganin karansa ya kamo zomo lokaci guda kuma sai ya turbuna fuskar sa tamkar an aiko masa da sakon mutuwa ya daka wa yarima najib tsawa ya ce ya kai wannan kyakkyawan matashi ina mai umatar ka da ka gaggauta bai wa yaran ka umarni da su zubar da makaman su kuma su tattaro duk abin da kuka mallaka ku zube su anan gabana idan kuna son ku wuce wannan daji a rayi in ba haka ba kuwa yanzu nan zamu yi muku kisan gilla gaba ɗayan ku sannan mu kwashe dukiyar taku da ababan hawan ku a matsayin ganima kware jin wannan batu sai yarima ya jiyo ya juyo ya dubi gaba ɗayan dakarun nan nasa ya ce da su su zubar da makaman su cikin tsananin mamaki da kaduwa dakarun suka yi tsuru tsuru suka rasa abin da za su yi saboda sun san cewa in dai za a fafata za su iya kawar da waɗannan ɗan fashi duk da cewa sun ninka su sau uku a yawa har hamsar ya dubi ya bude baki zai ce wani abu har yarima hamsar ya bude baki zai ce wani abu da yaran sa sai ya tare sai yarima najib ya tare nan bashin sa ya daka masa tsawa ya ce za ku bi umarni na ne ko kuwa a a da jin haka sai hamsar da sauran da dukkanin dakarun suka cire takubban su da sauran makaman su na yaki suka zube kasa ko daga nan haka sai yarima najib ya dubi shugaban ɗan fashin ya ce yanzu zan baka zabi guda biyu kamar yadda ka bani ka umarci dakarun ka su du su duka su yake ni ni kadai ko kuma mu fafata ni da kai kawai idan ni da dakarun ka ne za mu fafata nayi maka alƙawarin cewa da izinin ubangiji na ɗayan su ba zai tsira da rayuwar sa ba idan kuma ni da kai ne to zan kashe ka kuma ranka fansar na yaran ka ne soro anan babi na tare kare a cikin wannan littafi mai suna kibiya ratsa maza littafi na uku ku biyo ma babi na goma dan jin cigaban wannan labari sai an jima bisalam